magpapala. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng takilang pagkakataon na magkaroon ng Bible Seminar. Tinipon mo ang maraming tao sa salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banala Espiritu. Hiniling ko po na ipakalo mo ang kaligtasan sa lanang tumalo. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habaga at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, una, Isaiah chapter 55 verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. O lahat ng nauuuhaw, pumarito kayo sa tubig. At siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain, pumarito kayo. Kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Sinabi ng Biblia, lahat ng nau, uh, nauuuhaw, pumarito kayo sa tubig. Pumarito kayo sa tubig. Tubig, right? Uh, why God said, come to the water? Kaya bakit ito sinabi ng Diyos na pumarito kayo sa tubig? Hmm? To drink water? Para uminom lang po ba ng tubig? Yeah, of course, uh, the water doesn't mean this water. Pero yung tubig na binabanggit po dyan, hindi po yung tubig yeah. na hawak ni Pastor. In the Bible, the water means the word of God. Sapagat sa Biblia, yung tubig, ibig sabihin po, salita ng Diyos. Yeah. Uh, God Uh, it, it is an invitation of God. Sapagat ito po yung paanyaya ng Diyos. Yeah, this time God invite you uh, to the word of God. Kaya sa oras na ito, inimbitahan kayo ng Diyos sa kanyang salita. Here, third time, right? Pumarito kayo, pumarito kayo, pumarito kayo, right? Come to the water. Kaya sabi po, pumarito kayo sa tubig. Yeah, this time God invite to you to the word of God. Kaya sa oras na ito, inimbitahan kayo ng Diyos sa salita ng Diyos. It's a very, very important invitation. At napaka-importante po nitong invitasyon. Uh, let's think about, um, you receive the uh, in- invitation in birthday party. Kaya isipin po natin, nakatanggap kayo ng invitasyon mula, mula sa isang birthday uh, party. Maybe your friend sent uh, how to come to the uh, your friend's house maling yung kaibigan mo nagpadala mm. ng lokasyon kung saan kung paano makakapunta uh, sa bahay niya you can follow this way ganito yung susundan mong daan looks medyo mahirap <laughs> right? mukhang mahirap po but it's not the end my house is here pero hindi doon nagtatapos nandoon yung bahay yeah, niya for your friend uh, Mm, ask her, please come to my birthday party. Pero sinabi ng kaibigan mo sa iyo, pakiusap pumunta ka sa birthday party ko. Uh, will you come? Uh, will you go there? Pupunta ka po ba doon? <laughs> Medyo mahirap, right? Sobrang mahirap, right? Uh, if you are invited to the birthday party, maybe you will hesitate. Kaya kung iimbitahan hmm? ka sa ganitong birthday party, siguro mag-aalinlangan o magdadalawang isip ka. Uh, of course, God didn't invite you to this place, right? Pero hindi ka inibitahan ng Diyos sa ganyang uri ng yeah. lugar. God just invite you to the word of God. Kung right? iinibitahan ka lamang ng Diyos sa kanyang salita o sa salita When ng Diyos. When you come to the church, not so uh, difficult, right? Kaya yung pagpunta dito sa church, hmm? hindi ganun kahirap. Yeah. Tama po ba? Madali, madali, right? Yeah. All you have to do is listening carefully to the word of God. At kinakailangan niya lamang pong gawin ay makinig na mabuti sa salita ng Diyos. Uh, if so, why did God invite you to the word of God? Kaya kung ganun po, bakit kayo inibitahan ng Diyos sa salita ng Diyos? Why God invite you to this Bible seminar? Bakit kayo inibitahan ng Diyos sa ganitong uri ng Bible seminar? Uh, you do better consider uh, even though your friend invite you to the Bible seminar, actually, God invited you. Mas maganda po kung iisipin ninyo na kahit yung kaibigan ninyo yung nag-imbita sa inyo sa Bible seminar, yung Diyos po mismo yung yeah. nag-imbita sa inyo dito. Yeah. We can say that it is the most important invitation. Kaya maaari natin sabihin na ito yung pinakamahalagang yeah. invitasyon. That's why, please don't ignore this invitation. Kaya pakiusap, wag niyo pong i-ignore itong invitasyon yeah. na ito. If so, why... God invite you to the word of God. Kung ganun po bakit kayo inibitahan ng Diyos sa kanyang salita? Because uh, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Okay, basahin po natin nang sabay-sabay. Ang Diyos na ating tagapagligtas na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. 
Okay, Sinaminang Biblia. Ang Diyos na ating tagapaligtas. Na nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Right? At makarating sa pagkakilala na ang katotohanan. We can know that God really desire all men to be saved. Kaya malalaman po natin na ang Diyos ang talagang nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Uh, why does God desire all men to be saved? Bakit nagnanais yung Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas? Yeah, because all men are not yet saved. Sapagat ang lahat ng tao ay hindi pa po ligtas. Yeah, you also belongs to all men. Ikaw rin po kabilang ka sa lahat ng mga tao. It means you have to also get the salvation. Ibig sabihin po, kinakailangan mo rin magkaroon ng kaligtasan. God invite you to this Bible seminar yeah, to give a true salvation. Kaya inimbitahan ka ng Diyos sa ganitong Bible seminar para magkaroon ka ng kaligtasan. Yeah. How can you get the salvation? Kaya paano natin makukuha yung kaligtasan? Sinabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 3, verse 15. Okay, basahin po natin ng samay-samay. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Here, uh, ang mga banal na kasulatan, ibig sabihin, uh, Biblia. Biblia. Yeah. Biblia na magkapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Yeah. The Bible can lead you to the salvation. Kaya yung Biblia, kaya ka nitong akayin sa kaligtasan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? That's why to get the salvation, we need to learn the Bible. Kaya nga upang magkaroon ng kaligtasan, kailangan natin pag-aralan itong Biblia. Because the Bible can lead you to the salvation. Sapagat yung Biblia yung magdadala sa'yo sa kaligtasan. Hmm. Getting a salvation is the same, meaning getting an eternal life. Kaya yung pagkakaroon ng kaligtasan, parehong kaulugan po sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. 1 chapter 5, verse 39, basahin po natin. Sinasaliksik ninyo ang mga banal na kasulatan sapagat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Here also, ang mga kasulatan, ang Biblia. Right? Mayroon kayong buhay na walang hanggan. You can find the eternal life in the Bible. Kaya maaari niyo pong matagpuan yung buhay na walang hanggan sa Biblia. Yeah. Uh, we can summarize we what we learn kaya ibuod po natin kung ano yung ating natutunan uh, god gave the bible to us kaya yung dios ibinigay niya yung biblia sa atin <coughs> god gave the bible to a man right ibinigay ng dios yung biblia sa mga tao why did god give the bible to a man kaya bakit ibinigay ng dios yung biblia sa mga tao uh, as we learn through the bible we can get the salvation kaya na natutunan natin sa pamamagitan ng biblia mare tayong magkaroon ng kaligtasan hmm. Getting a salvation, same meaning, getting a eternal life. Kaya yung pagkakaroon ng kaligtasan, parehong kaulugan po sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Buhay na walang hanggan yeah. po. In the Bible, we can find uh, faith in Christ. At sa Biblia, maaari nating matagpuan yung pananampalataya kay Kristo. Yeah. So, uh, maybe we can find uh, what's the faith in Christ uh, in the last session. At maaari natin matagpuan yung pananampalataya kay Kristo sa huling session. Yeah, then you can get true salvation. At pagkatapos po na <coughs> matatanggap ninyo yung tunay na kaligtasan. Uh, maybe you can think, what's the salvation? Maring isipin mo, ano nga ba ang kaligtasan? Uh, what's the eternal life? Ano yung buhay na walang hanggan? Yeah, easily speaking, yeah. Go to heaven. Sa madaling sabi, pagpunta sa langit. If we get the salvation and eternal life, we can go to heaven. Kaya kung meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan, mm. makakapunta na tayo sa langit. Yeah. That's why we have uh, this uh, Bible seminar. At yun po ang dahilan kung bakit may ganito tayong Bible seminar. Together, salvation. Para magkaroon ng kaligtasan. Together, eternal life. Para makakuha ng buhay na walang hanggan. To go to heaven. Para makapunta sa langit. How, im how important thing, right? Talagang napakahalagang bagay po. Hmm? So when you uh, listen to this Bible seminar, your attitude is just so important. Kaya habang nakikinig ka sa Bible seminar na iyo, yung sa loobin mo ay napakahalaga po. Uh, Isaiah chapter 55 verse 3, pansahin po natin ng sabay-sabay. Ang inyong tainga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo'y makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan ayon sa tapat na kahabagang ipinakita kay David. Hmm. Uh, you do better uh, read, all, read it together. 
Mas makakabuti ko po kung babasahin po natin ito ng sama-sama. Yeah, then, uh, you love me so sleepy, right? Para hindi ka ho gaanong antukin. Uh, that's why I uh, recommend you try to read it, uh, read it all together. Kaya nire-recommend ako po sa inyo na basahin po natin ito ng sama-sama. Okay. Yeah. Ang inyong tayo nga ay inyong ikiling. Ikiling, right? Pumarito kayo sa akin, kayo ay makini upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ang inyong kaluluwa ay mabuhay yeah, means that you can be saved. Big sabihin po, maaari kang maligtas. If you listen carefully to the word of God, you can be saved. Kung makikinig ka po na mabuti sa salita ng Diyos, maliligtas ka po. Uh, even though I preach the word of God, if you don't incline your ear, you cannot understand. Na kahit ipinapangaral ko po yung salita ng Diyos, ngunit kung hindi mo ikinikiling yung iyong tainga, hindi ka po maliligtas, uh, hindi mo mauunawaan. Yeah. I stand here, that's why... I can see, right? Uh, whether you incline your ear or not. Kaya dito po nakatayo ako, kaya nakikita ko kung nakikinig kayo na mabuti o hindi. Hmm? So, but somebody, there are somebody, uh, even though they look at me, they can think another thing. Pero may iba, na kahit nakatingin sa akin, iba po yung iniisip. Hmm? Every time they look at the time. Palagi na lang nakatingin sa orasan. Oh, why the... Bible seminar is too long. Tagal-tagal naman ng Bible seminar na ito. I have to go home, then I need to watch the drama. Kailangan ko na umuwi. Manunood pa ako ng drama. Yeah. If you think another thing, you cannot understand. Kaya kung ibang bagay po yung iniisip mo, hindi mo po ito uh, maiintindihan. Of course, you cannot get the salvation. Siyempre, right? hindi mo makukuha yung kaligtasan. Uh, please incline your ear to the water. Kaya pakiusap po, ikiling mo ang iyong mga tayo nga sa salita ng Diyos. And verse 6, pasahin po natin ng sabay-sabay. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tumawag kayo sa kanya habang siya ay malapit. Inyong hanapin, oh sorry. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tumawag kayo sa kanya habang siya ay malapit. Uh, this time uh, is the time you can find the God. Kaya ang oras na ito, ito po yung panahon kung saan maaari nyo matagpuan yung yeah. Diyos. This time, God is near. Kaya sa oras na ito, malapit po yung Diyos. Yeah. When we can learn the word of God, is the time we can find the God, we can, uh, God is near. Kaya kung kailan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, doon po yung panahon kung saan malapit ang Diyos. Yeah. That's why in our side, uh, hanapin, kailangan hanapin, tumawa, tumawa. Yeah. Uh, as I already said, yeah, This Bible seminar uh, was given by God. Kaya gaya na sinabi ko, ang Bible seminar na ito ay binigay po ng Diyos. God gave the chance you can get the salvation. Binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Yeah. The chance of the salvation was given to all the people here. Kaya yung pagkakataon ng kaligtasan ay binibigay po sa lahat ng mga tao na narito. Yeah. But there are some people who can catch the Chance. Pero meron lang pong ilang mga tao na maaring kunin yung pagkakataon. And so there are some people who can lose the chance. At maaring may ilang mga tao na talagang masayang yung pagkakataon. Yeah, so please consider, it is the great chance you can get the salvation. Uh, it was given by God. Kaya pakiusap po, isa alang-alang ninyo na ito yung pagkakataon na kung saan ibinigay ng Diyos. So, yeah. hanapin, tumawa. Kailangan mo. Number seven, also, pasahin po natin ng sabay-sabay. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang, pag, uh, kanyang mga pag-iisip. Right? Uh, Maybe you can have uh, many misunderstanding in your life. Kaya maaring marami kang maling pagkaunawa sa iyong buhay. Mm-hmm. Even though you have a lot of knowledge, sometimes your knowledge uh, is is uh, long. Can Kaya be long. kahit mara- mayroon kang maraming kaalaman, pero kung minsan yung kaalaman mo ay mali uh, rin po. That's why if you have a misunderstanding and long knowledge, you need to forsake. Kaya kung mayroon kang mga maling pagkaunawa at maling kaalaman, kaya kailangan mo pong alisin yon. Uh, For example, you can have this kind of misunderstanding. Halimbawa po, ganito yung iyong maling pagkaunawa. Uh, you can see, uh, magandang babae. Ano pong nakikita ninyo? Bukan, uh, mukhang magandang babae. Tama? Tama po ba? 
띵난 띵난 담아 담아 예 but 예 not 인디 마간당 봐봐요 old man old man right 마간당 라라키 후얀 misunderstanding misunderstanding 그냥 말린 바가 오나 와보 You can have this kind of misunderstanding in your life. Kaya mayroon ka, maaring magkaroon ka ng ganyang maling pagkaunawa sa iyong buhay, tama po? Don't rely on your own touch. Kaya wag ka po magtiwala sa iyong sariling pag-iisip. We have to rely on the word of God. Dapat ay magtiwala sa salita ng Diyos. So if your thought is different from the word of God, you need to forsake your own touch. Kaya kung yung iyong pag-iisip ay iba sa sinasabi ng salita ng Diyos, dapat mo pong alisin yung iyong pag-iisip. That's very, very important. Yung po yung napaka-importante. Maybe when you listen to this Bible seminar, you can meet the situation your thought is different from the word of God. Maring habang nakikinig ka sa Bible seminar na ito, maring magkaroon ka ng ganitong sitwasyon na yung pag-iisip mo at yung salita ng Diyos ay magkaiba. So our attitude, our listening, first incline your ears. Kaya yung sa loobin natin ng pakikinig, una ikiling mo ang iyong mga tainga. And you need to listen with the mind, I will not lose the chance of salvation. At dapat kayo makinig na mayroong pag-iisip na hindi ko sasayangin itong napakagandang kalik- and so pagkakataon. So if my thought is different from the Bible, I will forsake my long thought. At isa pa po, kung mali yung aking pag-iisip sa Biblia, dapat kong alisin yung aking pag-iisip. Then your soul shall live. At nang magkagayon ng inyong kaluluwa ay mabubuhay. You will be truly saved. At tunay ka pong maliligtas. So we will think about important problems in our life through this Bible seminar. Kaya pag-iisipan po natin yung mahalagang problema sa buhay sa Bible seminar na ito. First, does God really exist? Una, talaga bang may Diyos? Of course, you can say, of course, God really exist. Una, syempre maaari mong sabihin, oo naman, syempre meron talaga ng Diyos. I already believe in God. Right? Ako'y naniniwala na sa Diyos. Maybe all of you already believe in God, right? Maaring lahat po kayo naniniwala na sa Diyos. If so, do you have any evidence God is really exist. Kung ganon po, meron ba kayong ano mang ebidensya na talagang may Dios? Many people say that I believe in God, but they don't give the answer about it. Maraming tao po yun na nagsasabi na naniniwala kami sa Dios pero hindi sila makapagbigay ng sagot o ebidensya. But if we listen to this survival seminar until the end, we can find the many evidences. Cause about God's existence. Kung ikaw makikinig po tayo ng Bible seminar hanggang sa uli, matatagpuan po natin yung maraming ebidensya na mayroon talagang Diyos. And second problem, is the Bible really true? At yung ikalawang problema, talaga bang totoo ang Biblia? Have you ever read the Bible? Nabasa niyo na po ba yung Biblia? Can you believe all things in the Bible? Mapapaniwalaan niyo ba yung lahat ng bagay na nakasulat sa Biblia? Maybe you can beat the situation, there are the things you you it's difficult to believe, right? Mari makatagpo kayo ng mga sitwasyon na may mga bagay na mahirap maunawa an dito. But if we listen to this Bible seminar, we can conclude that the Bible is really true. Ngunit kung makikinig po tayo sa Bible seminar, masasabi natin na talagang totoo ang Biblia. And what's the beginning and the end of human history? At ano ang pasimula at kastapusan ng kasaysayan ng tao? The Bible already said. About the beginning of the history and the end of the human history. Sinabi na po ng Biblia yung pasimula at katapusan na kasaysay ng tao. We can find the answer also. At matatagpo ang po natin yung kasagutan dito. And how about death and spirit and eternal world? Ipaano naman po yung kamatayan, yung espiritu at walang hanggang mundo? Someday you shall die. Balang araw po mamamatay ka rin. But after that, what will happen? Pero pagkatapos nun ano pong mangyayari? Do you believe? There is a spirit. Talaga bang naniniwala ka na mayroong espirito? Do you believe there is eternal world? Naniniwala ka ba na mayroong walang hanggang mundo? Yeah. Of course, there is the spirit, and there is eternal world. Siyempre po mayroong espirito at walang hanggang mundo. How about sin and judgment? Paano naman po yung kasalanan at paghuhukom? Maybe you have a sin, right? Maring mayroong kapung kasalanan, tama po? But have you ever been judged because of your sin? Ngunit hinatulan ka na ba dahil sa iyong kasalanan? Maybe, hindi pa, hindi pa. Tama? But it doesn't mean there is no any judgment. Pero hindi po ibig sabihin na wala ng paghukom. The Bible said, you shall die once, but after death, there will be judgment. Kaya sinabi po ng Biblia, yamang itinakda sa mga tao na mamatay na minsan at pagkatapos nun ay pag-uukong. Kaya kailangan natin lutasin ang problemang ito. The last 
thing, yeah, how can you go to heaven? At yung huling bagay po, paano tayo makakapunta yeah. sa langit? Actually, this is the most important problem. Sa katunayan po, ito yung pinaka-importanting hmm. problema. Let me uh, give you a question. Tatanungin ko ho kayo. Hmm. Can you go to heaven? Can you go to heaven if you die tonight? Makakapunta ka ba sa langit kung mamamatay ka ngayong gabi? Ask yourself. Tanungin mo po yung sarili mo. Can you go to heaven? Makakapunta ka ba sa langit? If you die tonight. tonight. Kung mamamatay ka ngayong gabi. Check yourself. Suriin mo po yung iyong sarili. Yeah. Everybody want to go to heaven. Lahat right? naman po gusto makapunta sa langit. Tama What's ho? the problem? How can you go to heaven? Ngunit ang problema, paano makakapunta sa langit? Maybe... Uh, after this Bible seminar, you will go your home. Maring pagkatapos ng Bible seminar, uwi ka na sa inyong bahay. Uh, do you know how to go to your home? Alam mo ba yung pauwi sa inyong bahay? Do you know? Alam mo po? Yes. yes. Opo. Hmm? That's why you will go to your home. Kaya nga makakauwi ka sa inyong bahay. Hmm? Can you go to heaven? Ngayon, makakapunta ka sa langit? How to go to heaven? Paano makakapunta sa langit? If you don't know, maybe you cannot go to heaven, right? Siyempre, kung hindi mo alam, hindi ka talaga makakapunta yeah. sa langit. If you can go to heaven, you know how to go to heaven. Sapagkat kung makakapunta ka sa langit, alam mo kung paano ka makakapunta yeah. sa langit. We need to check ourselves. Kaya kailangan natin suriin yung ating mga sarili. So through this survival seminar, we have to solve all these problems. Kaya sa Bible seminar na to, lahat ng mga problema na yan ay lulutasin natin. Uh, okay. Uh, first, uh, let's think about uh, our life. Kaya una pag-isipan natin yung ating buhay. Uh, the Bible said, Awi uh, chapter 90, verse 10. Okay, basahin po natin. Ang mga taon ng aming buhay ay pitongpong taon, o kung malakas kami ay walongpong taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. The Bible says about our life, Uh, ang mga taong, uh, taon ng aming buhay ay pitung pung taon o kung malakas kami ay walung pung taon. Hmm. Usually, most of people can live 70 years if they are strong, can live 80 years. Kadalasan pong itinatagal ng mga tao ay 70 years. Kung malakas-lakas po, 80 years. Yeah. Unit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. The Bible says our life is a uh, affliction. Kaya sinasabi ng Biblia, yung ating buhay ay kapighatian o paghihirap lamang. And so our life is a go so fast. At yung ating buhay ay mabilis pong lumilipas. Let's think about. Pag-isipan ho natin. Ano ang ating buhay? Uh, as we let, ang ating buhay ay lungkot. Ating buhay, lungko. Right? Let's remind your life. Alalahan ninyo po yung inyong buhay. What comes uh, upon your mind? Ano po yung naiisip ninyo? Masayang araw? O lungko na araw? Remind yourself. Alalahan ninyo po sa inyong sarili. Maybe your life Yeah, there are many problem difficulties. Right? Maring sa inyong boy, napakaraming problema, napakaraming paghihirap. Here uh, there are young people, right? Kaya dito po mayroong mga kabataan. Yeah, there are also very young girl. At dito po mayroon ding napakabata looks, pang looks babae. Looks uh, elementary school, right? Bukang elementary elementary, uh, elementary pa lang right? Po. Uh, Maybe the elementary school student, they want to become adult as soon as possible. Maring yung elementary school student, gusto niya kaagad tumanda sa lalong madaling panahon. Hmm? Tama po ba? <laughs> they think if they become adult, they are free, they can do many things. Sapagat iniisip nila, kapag magiging matanda na sila, mas magiging malaya sila at marami silang magagawa. Yeah. Maybe when you are young, you also told right that. Maring right? yung bata ka, ganun din po yung iniisip mo. Yeah. But if you become adult, your life will be come more difficult life. Ngunit kapag tumanda ka na po yung iyong buhay, mas magiging napakahirap yeah. na buhay. There are more difficult, more problem in your life. Mas maraming paghihirap, mas maraming problema sa iyong buhay. Tama po ba? Yeah, ang ating buhay ay lungkot. lungkot. Uh, and also, ang ating buhay ay napakaiklian mabilis. Our life is so fast. Napakabilis po ng ating buhay. Yeah. Of course, uh, young people, young people 
can fear our life is very slow. Maring yung mga kabataan nararanasan nila, yung ating buhay ay napakabagal. Uh, but uh, here also there are many old people, right? Pero dito po, karami, may marami rin pong matatandang tao. Maybe you can say that, oh no, our life is very, very fast. Pero maaari nyo sabihin, ay hindi, kasi yung buhay namin napakabilis. Hmm. Do you know there is a life speed? Alam nyo life po ba speed? merong... Uh, meron pong bilis yung buhay. Yeah. According to the age, the life speed is different. Kaya alinsunod po sa edad, yung ta- bilis ng takbo ng buhay ay iba rin po. If you are 20 years old, maybe your life speed is 20 km per hour. Kung 20 anyos ka po, mali yung takbo o yung bilis ng iyong buhay, 20 km per hour. But if you are 40 years old, your life speed, 40 km per hour. Ngunit kung 40 ka na, yung bilis ng takbo ng iyong buhay, 40 km per hour. Hmm. The motorcycle speed, right? Mga bilis na, kasi bilis na huyo ng motor. But here, if you are 70 years old, ngunit dito, kung 70 years old ka na, your life speed is 70 km per hour, yung right? Yung bilis ng buhay mo, 70 km per hour. Yeah, the the car speed, right? Kasi bilis na po yun ang sasakyan. Very, very fast. Napakabilis right? ho. Yeah, that's true, right? Totoo ho yun, tama? Tingnan, how fast our life is. Very, very fast, right? Tama po, naka, napakabilis. Yeah, but the problem finally enter into your own tomb. Ngunit ang problema, sa kahulian, ikaw ay papasok sa yung sariling libingan. Patay, patay, right? That is our life. Hmm? Ganyan po yung ating buhay. Pero so, hindi natin makuha ang kaligayahan. Sinabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 5, verse 15 and 16. Okay, pasahin po natin. Kung paanong siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Ito man ay isang malubhang kasamaan, kung paanong siya ay dumating, ay gayon siya aalis. At anong pakinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin. Yeah. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang kamay. Yeah. Mm, baby, meron baby? Is, is there any baby who are born with the money? With the money? Kaya may sanggol ba na ipinanganak na may hawak na pera? <laughs> no baby, right? Walang yeah. sanggol na ganun. You are born in naked. Kundi ipinanganak tayong hmm. hubad. When you die, can you bring your money? Kapag namatay ka, madadala mo ba yung pera mo? Yeah. Hindi, right? When you die, can you bring your house? Kapag namatay ka, madadala mo ba yung bahay mo? No, right? Yeah, You cannot bring anything when you die. Wala kang madadalang anuman kapag namatay ka. It's a true. We are born in naked or we die in naked. Totoo po yun na tayo pinanganak na hubad at mamamatay rin tayong hubad. Anong pakinabang mayroon siya na kumagawa siya para sa hangin? Yeah, We live our life, we do our best for a living, right? Talagang nabubuhay tayo sa ating buhay. Ginagawa natin yung ating makakaya para makapamuhay tayo. Yeah, we try our best to catch the happiness. At talagang sinusubukan natin yung ating makakaya na hulihin yung kaligayahan. Yeah. But catching the happiness is like catching the wind. Ngunit yung paghuli po sa kaligayahan ay gaya ng paghuli sa hangin. Yeah. Can you catch the wind? Kaya nyo po bang hulihin yung hangin? It's impossible, right? Impossibly ho yun. Yeah. Even though you want to catch the happiness, you cannot catch it. Kaya kahit gusto mong hulihin yung kaligayaan, hindi mo po yun mahuhuli. Let's remind your life 10 years ago. Alalahanin po natin yung buhay mo, 10 na years nakalipas. ago, you told, uh, if I do my best, 10 years later, I will be happy. Naka, na 10 taon pagkatapos nito, kung gagawin ko yung aking makakaya, siguro magiging masaya ako. Already 10 years? 
past. Pero sampung right? taon ay nakalipas. But maybe you feel same, right? Pero maaring na- yung nararanasan mo pala your life uh, uh, become worse than before. O kaya right? naman yung iyong buhay mas napasama pa higit kaysa dati. maybe you can also think after 10 years later I will be happy. Pero maaring isipin mo na pagkatapos ng sampung taon pa magiging masaya na talaga ako. You try your best. Kaya nga, ginagawa mo yung iyong makakaya sa buhay mo. maybe 10 years later will be same situation. Pero maaaring pagkatapos po ng sampung taon ulit, pareho pa rin. Hmm? Yeah. Anong pagkinabang mayroon siya na gumagawa siya para sa hangin? Right? Yeah. Actually, we cannot catch the real happiness. Sa katunayan po, hindi natin kayang hulihin o makuha yung tunay na kaligayahan. Let's look at the picture. Tignan po natin uh, yung literato. The donkey tried to eat the carrot. Kaya yung asno, sinusubukan niyang kainin itong carrot. Uh, can donkey eat the carrot? Makakain ba nung asno yung carrot? Kaya po hindi. Kaya po hindi. Hindi, hindi. Right? Even though donkey learn so fast, it's impossible, right? Kahit na tumakbo po ng napakabilis itong hmm. asno, imposible ho. Hmm. You cannot catch the real happiness. Hindi nyo po mahuhuli yung tunay na kaligayahan Someday o kasiyahan. Someday you will die, At right? At balang araw, mamamatay ka ho. That's your life. Ganyan po yung buhay mo. Hmm. Look at this man. Tignan niyo po itong taong ito. This man has a lot of things. Itong taong ito, napakarami niyang bagay. This man has a, mo- a lot of money. Itong taong ito, marami siyang pera. Knowledge. Maraming kaalaman. Power. Merong maraming pleasure, kapangyarihan. May success, kasiyahan. At may tagumpay. But what he said. Pero ano pong sinabi niya? I'm not still satisfied. Hindi pa rin ako nakukontento. Huh? Do you have all these things? Nasa iyo na ba lahat ng bagay na yan? Uh, maybe you don't have, right? Siguro po, wala. <laughs> Tama? But you want to get all these things, right? Pero maaring gusto mo rin magkaroon ng ganyang mga bagay. Yeah, but even though you get all these things, you can also say like him. Kaya kahit makuha mo po yung mga bagay na yan, pero maaring masabi yeah. mo rin po yung kagaya ng sinabi niya. I'm not still satisfied. Hindi pa rin ako nakukuntento. What's the reason? Ba, ano po yung dahilan? Hmm? Here, there is a bacon for man which cannot be filled with this. Sinabi How po? can you feel... The bacon should be the one. Sinabi po, merong puwang sa mga tao na hindi kaya ang puna ng mga bagay na ito. Ano yung puwang na ito? Because a man has a spirit. Sapagat yung mga tao po ay merong spirit. Our flesh, our physical body can be satisfied through these kind of things. Kaya yung ating laman, yung ating physical na katawan ay maaring makontento sa mga bagay but na yan. But we have not only body but also the spirit. Pero may, hindi lang po yung katawan yung meron tayo, kundi meron din tayong spirit. Our spirit cannot be satisfied through this kind of thing. Sapagat yung ating spirit ay hindi makukontento sa mga bagay na yan. When you get the eternal life, our spirit can be really satisfied. Sapagat kapag nagkakuha po kayo ng buhay na walang hanggan, doon lang po makukontento yung ating yeah. spirito. When you get the eternal life, it's possible. Kapag nakakuha o nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So through this Bible seminar, if you get the true salvation, you will be really satisfied. Kaya sa Bible seminar na ito, kung kayo po ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan, talagang makukontento po kayo. You can find the real happiness in your life. At matatagpuan niyo po yung tunay na kaligayahan sa inyong buhay. Yeah. In my case, around the two Uh, 21 years ago, I could find the uh, real happiness. Kaya sa kaso ko po, 21 years ago na po, doon ko natagpuan yung tunay na kaligayahan. I also attended this kind of Bible seminar. Ako rin po dumalo sa ganitong uri ng Bible yeah. seminar. I also listened carefully to the Bible seminar. At nakinig rin po ako ng mabuti sa Bible yeah. seminar. Then I could get the true salvation. At doon po, nakuha ko yung tunay na kaligtasan. Yeah. I could get the eternal life. At nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Yeah. I could get the real happiness. At doon ko po nakuha yung tunay yeah. na kasiyahan o kaligayahan. The happiness never disappeared At yung ka- to me. Yung kasihan na yun ay hindi po na, naalis o naglaho sa akin. Uh, that's why I really desire uh, I can share this happiness uh, with you. Kaya ako po ay nagnanais na maibahagi itong kaligayahan o kasihan sa inyo. Anyway, uh, ang ating buhay ay napakahina sa haram ng kamatayan. Yeah, that's the big problem. Yun po yung malaking problema. The Bible, sinabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 9, verse 12, basahin po natin. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. Yeah. Men does not know when 
mamamatay. Kaya hindi alam ng mga tao kung kailan po sila mamamatay. Uh, kaya ng mga isa na nahuli sa malupin na lambat. The ista, you know ista, right? Yeah. The fish swims uh, in great sea. Right? Kaya yung mga isda po ay lumalangoy sa napakalawak na karagatan. Yeah. It never uh, expect it was a caught by net. At maaaring hindi niya inaasahan na siya ay mahuhuli sa malupit na But lambat. There is the fish that is a caught by net. Pero may mga isda po na talagang nahuhuli hmm. sa lambat. At kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa pita. But Uh, fly on the sky. At yung mga ibon lumilipad sa impapawid. That's why he never expect it was caught by snare. Kaya maari inaasahan niya na hindi siya mahuhuli sa But bitag. There is the bird that is caught by the snare. Pero may mga ibon po na nahuhuli sa bitag. Kayon ang mga taway na sisilo sa masa, uh, masamang kapanahunan kapag big lang nahulog sa kanila. Yeah. Men can also Die by accident. Kaya yung mga tao maari din pong mamatay sa aksidente. Actually, man is a very weak before that. Sa katunayan po yung mga tao, napakahina mm. sa harapan ng kamatayan. Yeah. You can say that you are strong, right? Maring sabihin mo po, malakas ka. Yeah, but actually, you are very weak before that. Ngunit sa katunayan, napakahina mo po sa harapan ng kamatayan. Yeah. Some people can die because of the small mosquito, right? Yung ibang tao na mamatay dahil po sa napakaliit na lamok. Hmm. You know, dengue, dengue, right? Alam niyo ho yung dengue? I heard this year, almost uh, 1,000 Filipino died because of a dengue. Narinig ko po ngayong taon, halos isang libo ka tao na pong Pilipino yung namatay yeah, dahil sa dengue. Even though we look strong, it, yeah, we are very weak, right? Kaya kahit mukhang malakas po tayo, pero napakahina po talaga so, natin. So the Bible, Job chapter 4 verse 19 said, uh, Napipisang gaya na ang kamu-kamu. You know kamu-kamu, right? Like the mosquito, very small, right? Napakaliit lang po, gaya ng lamok. Yeah. Actually, man is a very weak before that. Kaya ang mga tao po ay napakahina sa harapan ng That's kamatayan. That's why we cannot expect when we will die. Kaya hindi po natin alam kung kailan po tayo mamamatay. Anybody can die by accident. Kahit sino po ay maaring mamatay dahil po sa aksidente. Uh, let's look at... Tignan po natin. Accident, right? Talagang terribling mga aksidente yeah, po, di ba? Of course, they never expect they can die at that day. Siyempre po, maaring sila hindi rin nila inasahan na mamamatay sila sa araw nila. Anybody yun. can die by accident, Kaya right? kahit sino po ay maaaring mamatay dahil sa aksidente. We are very weak before that. Napakahina po natin sa harapan ng kamatayan. Mm, that is our life. Ganun right? po yung buhay natin. Hmm? Somebody describes our life like this picture. Kaya may isang tao po na naglarawan ng ating boy kagaya uh, ng larawang ito. This man looks uh, so surprised, right? Kaya yung taong ito mukhang talagang gulat na gulat yeah, ho siya. Because he met the very big tiger on the mountain. Sapagkat nakakita ho siya ng napakalaking tigre doon yeah, sa bundok. That's why he uh, ran away. Kaya nga tumatakbo ho siya. But unfortunately, he fell down on the cliff. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog po siya sa isang bangin. Mm -hmm. He, he will die, right? Mamamatay na ho ba siya? Uh, but fortunately, he could catch it one lure over the tree. Pero sa kabutihang palad po, nakahawak po siya doon sa isang ugat ng punong kahoy. Looks very rocky, right? Talagang mukhang maswerte pa rin. Uh, but the problem, the tiger is awaiting him. Pero ang problema, yung tigre ay naghihintay sa kanya. Uh, please, uh, come on. Sabi come niya, on. akyat na, akyat na. Yeah. And also, the problem... Under him, very big uh, ahas opened the mouth. Ngunit right? ang problema sa ilalim niya, mayroong isang napakalaking ahas na nakabuka yung bibig. Ahas also waiting him, right? At naghihintay rin sa kanya uh, yung ahas. Please fall down. Pakiusap, down. pahulog na. Right? But at the moment, suddenly, uh, one, uh, two mouths came 
came out. Ngunit ang oras na yun, may dalawang dagang luma- dumating. One mouth, one mouth, uh, plain mouth. Yung isang uh, daga, kulay itim po. The other mouth, white mouth. Yung isang daga, kulay puti naman. Yeah, one mouth, uh, uh, plain mouth, uh, eat the tree. Kaya yung itim na daga, kinagat niya yung pu- ugat ng punong kahoy. And next time, white mouse eat the tree. At pagkatapos yung puting daga naman, yeah, alternately, salitan po. We can expand what it like, right? Kaya maring asahan na natin kung ano yung mangyayari. Yeah. But at that moment, want something fall down to him. Pero sa oras na yun, may bagay na tumulo sa kanya. Yeah. There was a very sweet. Yun po ay napakatamis. Yeah. Honey. honey. Yun po yung pulot. You know, honey? Alam niyo po yung pulot? Very sweet, right? Napakatamis po nun, di ba? Yeah. That's why, uh, at the, he forgot his situation. Kaya nga, nakalimutan niya po yung kanyang yeah. sitwasyon. And he tried to uh, eat the honey. At sinusubukan niya nalang kainin yung honey. Very poor, right? Talagang hangal po. Yeah. He forgot his situation and tried to eat the honey, right? So, pagkat nakalimutan niya yung kanyang sitwasyon at sinusubukan niya nalang kainin yung pulot. It describes our life. Ganyan po yung paglalarawan sa ating buhay. We can die Anytime. Mari tayong mamatay anumang oras. We we are also something as pursue you like a tiger. Right? Kaya maaring may mga bagay din na parang humahabol you sa inyo. You are very your life. Right? Napakaabalan nyo sa buhay ninyo. What's the blank mouth, the white mouth? Ano po yung puti at itim na daga? Yeah, day and night. Yun po yung night. araw at gabi. As a day, day and night go, someday you will die, right? Habang lumilipas yung araw at gabi, balang araw mamamatay ka po. Wait you, right? At yung ahas naghihintay hmm? sa iyo. What is a honey? Ano po yung honey o pulot? Even though your life is a oppression, sometimes you can have a joy. Kaya kung right? minsan, kahit may kahirapan ka sa yung buhay, minsan masaya Many ka. Many people seek the joy in this world. Maraming right? tao po yung naghahanap ng kasiyahan sa mundong ito. That's why they forgot their situation. Kaya nga nakakalimutan nila yung kanilang kalagayan o sitwasyon. Yeah. It's a real your situation. Ganyan po talaga yung iyong sitwasyon. Don't forget. Huwag mo pong forget. kalimutan. You can also die by accident. Sa pagat mari ka rin pong mamatay sa aksidente. So uh, we need to get the salvation before death. Kaya dapat magkaroon tayo ng kaligtasan bago po ang kamatayan. So we can conclude our life. Ang katapusan ng buhay ay walang kabuluan. Hmm? Sinabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter one verse two. Basahin po natin. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan na mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Yeah, five times, walang kabuluhan. Right? Yeah. The Ecclesiastes was written by King Solomon in Israel. Kaya yung Ecclesiastes po ay sinulat ni Haring Solomon ng Israel. He was the very great king in Israel. Siya po ay napakatanyag na hari doon po sa Israel. Yeah, he was the richest of person in the world. Siya po yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Whatever he want, uh, he could do. Ano mang gustuhin niya, nagagawa po niya. He was so rich. All the things in his palace was were covered by the gold. Siya po ay napakayaman kaya lahat ng kasangkapan sa kanyang palasyo ay binalutan ng ginto. He had uh, almost 1000 wives. At halos nagkaroon ho siya ng isang libong mga asawa. He had a very great knowledge. At meron siyang wisdom. napakalawak na kaalaman, karunungan po. Hmm? Whatever he want he could do. Ano mang mag- gustuhin niya, nagagawa po niya. After then, he concluded his life. At pagkatapos po noon, ganito po yung sinabi niya. Walang kabuluan. Walang kabuluan. That is our life. Ganun po yung ating buhay. Yeah, because our life is like that. Sapagkat yung buhay natin ay kagaya po noon. Hmm? Our life, we can describe, uh, as the time goes by, yeah, the time will dig your own tomb. Kaya right? habang lumilipas po yung oras, yung oras po mismo yung naghukay ng iyong libingan. Someday you will die, you will enter into your tomb. Right? At balang araw mamamatay ka at papasok, ipapasok ka doon sa iyong yeah. libingan. As time goes, your death is also comes to you. Right? Habang lumilipas po yung oras, papalapit ng papalapit yung iyong kamatayan. Yeah, look at baby and old man. Tignan niyo po yung sanggol at yung matandang yeah. lalaki. The grandfather, long time ago, he was like the baby, right? Kaya yung lolo, mahabang panahon na nakalipas, gaya rin siya ng sanggol, di ba? But suddenly, yeah, he became already old man. Pero right? di nagtagal, siya rin po ay naging matandang lalaki. 
Long time ago, you were born like this, right? Kaya mahabang panahon na nakalipas pinanganak ka, kagaya po niya. You had a time, pata, right? Mayroon kang panahon, o kabat, panahon ng kabataan. And, and you become other men, boast their health and the strength. At kapag tumanda ka na, yung mga lalaki, pinagmamayabang yung kanilang kalakasan, yung and kalusugan nila. Women boast their beauty, right? At sa mga babae naman, pinagmamalaki yeah. yung kanilang kalakasan. You were kalakasan. also like uh, this picture, <laughs> Before, right? Kagaya rin ho kayo siguro ng picture na ito dati. Yeah. And you have a happy time. At merong masaya ang panahon. Lover, right? Kasama yung mangingibig mo. Hmm? Like this, right? Kagaya ho nito. Masaya, tama? And you have a wedding. At nagkaroon ng kasalan. You go to the honeymoon. Honeymoon. Yeah. Minsan, yeah. masaya, masaya, right? And you have a children. At nagkaroon ng mga anak. But it's a very short. Pero napakaikli yeah, lang so po yan. At biglang matanda ka na. Yeah, your beauty changed. Yung kagandahan mo na bago. Yeah. The same woman. Ito po, parehong babae. Hmm? Naging kagaya po yeah. niya. Also men, your uh, strength become weak. Ganun like din po sa mga lalaki. Man. Yung kalakasan ninyo magiging kagaya ng ta- ma- matanda niyo. There is a yun. Korean word. Uh, hamu shibirong. Meron pong is kasabihan sa Korean hamu shibirong. Yeah, it means beautiful flower. Even beautiful flower cannot go 10 days. Big sabihin po yung isang magandang bulaklak hindi ito tatagal ng 10 araw. Uh, actually I took a picture. <coughs> Yan po kumuha ako ng litrato. Maganda, magandang bulaklak, right? Yeah. After 10 day I took a picture. Pagkatapos ng 10 araw kumuha ako ulit ng litrato. Already withered. Tuyo na po. No more beauty. Right? Wala nang kagandahan. That is our life. Ganyan po yung ating buhay. Finally, we and ent- we die, we enter into the tomb. Asa kaulian mamamatay po tayo at ipapasok tayo sa And we return to the ground. At babalik tayo sa lupa. Some old man described uh, calculated his life. Kaya mayroong isang matandang lalaki yung binilang yung kanyang buhay. Yeah, eighty years old old man. Eighty years old po itong lalaki. When he calculated his life, he slept. Uh, 26 years. Nang kanya pong bilangin yung kanyang buhay, natulog siya 26 years. Yeah, he had a labor 21 years. Nagtrabaho siya 21 years. But how about happy time? Pero paano naman po yung masasayang oras o panahon? 46 years? 46 years ba? No. 46 month? No. 46 hour? Yeah, 46 hour. Opo, 46 na mga oras. 46 hour lamang. Not so long, right? Hindi po ganun katagal, Happy time, diba? not so long. Kaya yung, ma- yung masasayang oras, hindi po ganun katagal. Mm-hmm. And also, some company calculated. Kaya, ganun din po, may kumpanya na nag-calculate ito po. Right? Sa kanilang mga employee. Well, usually, the uh, smile... Uh, 30 seconds a day. Kadalasan po, yung pagngiti, 30 seconds kada araw. Hmm? 30 days a uh, uh, life. Sa buong buhay, 30 days lang. But how about worry? Pero paano naman yung pag-aalala? 3 hours a day. Tatlong oras kada araw. 10 years a uh, life. Sampung taon ng buhay. How about you? Paano ka naman po? You have many worries in your life, right? Napakarami mong pag-aalala Maybe sa iyong buhay, ba? Maybe some of you, this time, you worry about something? Maring yung ilan sa inyo nag-aalala sa oras na ito ng patungkol sa isang bagay. But please don't worry this time. Pero pakiusap, huwag ka pong mag-alala sa this oras time, na ito. focus on your salvation. Sa oras na ito, mag-focus, magtuon ka lang sa iyong kaligtasan. Okay? Yeah, this, this is our life. Ganyan po yung ating buhay. Why our life is so vanity? Like Bakit walang kabuluhan yung ating buhay? Yeah, because we... Did, And uh, yet, fi- uh, we didn't find uh, the purpose of our life. Sa pagkat hindi pa po natin natatagpuan yung layunin ng ating buhay. Yeah, what's the purpose of your life? Ano po yung layunin ng buhay mo? Hmm? Uh, the baby, uh, think about uh, what's the purpose of my life. Yung sanggol po iniisip niya. Ano yung layunin ng buhay ko? Uh, from where uh, to where? Sa ano ko nang galing? Sa ano ko tutungo? Uh, he looks not yet find right kaya mukhang answer, hindi niya po right? na natatagpuan yung kasagutan did you find the answer what's the purpose of your life kayo po natagpuan niyo na ba yung kasagutan kung ano yung layunin ng inyong buhay everything in this world they have their purpose kaya lahat po ng bagay sa mundong ito ay mayroong layunin ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2 basahin po natin sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit 
panahon upang isilang at panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Sa bawat pagay ay may kapanahonan. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Everything in this world, they have their own season. Kaya lahat ng bagay sa mundong ito ay may kapanahonan. Hmm? And also, uh, in English translate, a time for every purpose under heaven. There is a purpose also. At yun din po, meron din pong layunin. Uh, for example, you can see the right. Halimbawa po, nakikita niyo hmm? po itong ilaw. This right also has the season. Itong ilaw na ito, meron din itong kapanahunan. Yeah. We cannot use this right until forever and ever, right? Hindi po natin magagamit yung ilaw na yan, magpakailanman. Someday, this right will die. Ba- balang araw, masisira po yung ilaw na yan. Tama po ba? There is a season. Kaya meron pong kapanahunan. So what's the purpose of the light? Kung ganun po, ano po yung layunin ng ilaw? The light... Uh, enlighten the, the darkness. Yung liwanag nagbi ah, siya yung nagbibigay liwanag doon yeah. sa kadiliman. It has the purpose, right? Kaya meron siyang layunin. Everything look around you. Everything has a their season and the purpose. Kaya tignan niyo po yung paligid niyo, lahat ng bagay ay may layunin at kapanahunan. You are same. Pareho din po sa inyo. You're born, right? Ipinanganak ka tama Someday po. Someday you will die. At balang araw mamamatay ka. So during your Life from birth to until die. What's the purpose of your life? Kaya sa panahon ng iyong kapanganakan at bago ka mamatay, ano yung layunin ng buhay mo? Yeah. Many people try to find the answer but they cannot find it. Maraming tao ay naghahanap ng kasagutan pero hindi nila matagpuan. Yeah. Only God who made you can give the answer. Sapagkat tangi yung Diyos na gumawa sa iyo ang makapagbibigay ng kasagutan. Hmm? Many people just live their life without a purpose. Sapagkat maraming tao ay nabubuhay lang sa kanilang buhay na walang yeah, layunin. They just live their life uh, by following other people. Nabubuhay lang sila sa kanilang buhay na sinusunod o ginagaya yung ibang tao. Tingnan, there are uh, animal, right? Dito po mayroong hayop. Uh, it's a, the name is springbok. Ang pangalan po nito springbok. Springbok, they are living in Africa. Yung mga springbok na katira doon sa Africa. Yeah, they are, uh, they eat the grass. Ang kinakain po nila mga damo. Usually they are living together. Sa katunayan po, with the group. Nabubuhay sila nang sama-sama o nakagrupo. Yeah. They like uh, eating the grass. At gustong-gusto po nila yung pagkain ng damo. But uh, sometime one of the springbok Uh, start to run. Pero biglang mayroong isang springbok na mag- nagsimulang tumakbo. Uh, then the other springbok follow him. At yung mga sp- ilang il- il- ilang pang springbok ay susunod din po sa kanya. Then finally all the springbok run together. At sa kaulian lahat na po ng mga springboks ay tumatakbo na. Hmm? But they don't know the reason why they run. Pero ang problema hindi po nila alam yung rason kung bakit sila tumatakbo. Yeah. Oh, why do you run? Tatanungin ng isa, o oh, bakit ka tumatakbo? I don't know. I just uh, learn because of you are learning. Aba, hindi ko alam. Tumatakbo ako. Kasi tumatakbo ka rin. Why are you learning? O ikaw, bakit ka tumatakbo? I don't know. Hindi ko rin alam. Because you are learning, I also learn. Kasi tumatakbo ka, kaya tumatakbo rin ako. <laughs> And they, they cannot stop. Kaya hindi sila, hindi nila magawa makahuminto. Finally, They learn into the creep and die all together. At sa kaulian, sila po ay nahuhulog doon sa mataas na bangin at sama-sama silang namamatay. Like this. Kagaya ho niyan. It's a real, it's a real. Totoo ho yan. It happened in Africa. Talagang nangyayari po yan doon sa Africa. Very poor, right? Talagang napakahangal. Huh? But our life is like that. Pero yung buhay natin, kagaya po niyan. Hmm? We live without knowing the purpose of life and finally die. Kung tayo ay nabubuhay na hindi inaalam yung layunin ng ating buhay, sa kaulian, mamamatay rin ho yeah, tayo. Student, they go to school because other friends go to school. Yung estudyante pumupunta sa school kasi yung iba niyang kaibigan pumupunta rin sa school. Yeah. We work because other also work. Nagtatrabaho tayo kasi yung iba nagtatrabaho yeah. din. We don't know the purpose, we just follow the other. Kaya hindi natin alam yung layunin at sinusunod o ginagaya lang natin yung yeah. iba. We have to find the, the answer. Dapat natin matagpuan yung kasagutan. We have to ask to God. Dapat natin tanungin yung Diyos. Hmm. Ano ang layunin ng paglikas sa tao? God created the heaven and the earth. Nilikha po ng Diyos ang langit at ang lupa. At first, God created the plant. Una, nilikha niya ang halaman. After then, God created the animal. At pagkatapos, nilikha niya ang hayo. And the last day, God created the man. At sa kahuli, nilikha ng Diyos ang tao. Uh, plant uh, was created 
kid for animal. Kaya ang halaman ay nilikha para sa mga hayop. And plant animal, uh, plant and animal were created for man. At ang halaman at hayop ay nilikha para sa mga tao. How about man? Paano naman po yung Why tao? Why God created a man? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Yeah. God created a man for God. Kaya nilikha ng Diyos ang tao para sa Diyos. We know God is a love. Right? Alam po natin na ang Diyos ay pag-ibig. Yeah. But if God is alone, God cannot love. Muni kung ang Diyos ay mag-isa lamang, hindi niya po, hindi siya po pwedeng umibig. That's why God needed, God needed the object of His love. Kaya ngayon, Diyos, kinakailangan niya ng bagay na kanyang iibigin. That's why God created a man to love with a man. Kaya nga nilikha ng Diyos yung mga tao para ibigin ng mga tao. Yeah. So, Genesis chapter 1, verse 27. Okay, basahin po natin. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Anong ibig sabihin? Yeah. The Bible said, Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. The image of God means God created man as a spiritual being. Kaya yung larawan ng Diyos, ibig sabihin po, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa bilang espiritual na nilalang. Yeah. The, the image of God is the spirit. Kaya yung larawan po ng Diyos, ito po ay ang espiritu. When God created a man, God put the spirit, the image of God. Kaya nang nilikha ng Diyos ang tao, nilagyan niya ng espiritu ang mga tao. Yeah. Man is like this. Genesis chapter 2, verse 7 or so, basahin po natin. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng mga butas ng kanyang ilaw ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nilalang ng Panginoong Diyos ang ta- tao mula sa alabong ng lupa. Yeah. Alabong ng lupa. Uh, it means our body. Big sabihin po yung ating katawan. Hmm? Our body comes up from the ground. Yung ating katawan galing po sa lupa. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Buhay na kaluluwa, ibig sabihin, espiritu. Espiritu. That's why man has not only the body, but also the spirit, the image of God. Kaya po ang mga tao ay meron hindi lamang po ng katawan, kundi meron din pong espiritu na siyang larawan ng Diyos. Uh, so, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, uh, Divide the man as a three part. Kaya dito sa unang Thessalonica 5.23, tinati po yung tao sa tatlong yeah. parte. There is a espiritu, kaluluwa, katawan. If we divide the man as a three part, we can divide the in this way. Kaya kung hahati-hatiin po natin yung tao sa tatlong parte, pwede po nating hatiin ito sa pamagitan nito. Uh, originally, yeah, uh, we can see only katawan. Sa katunayan, nakikita lang po natin yung katawan. But we cannot see kaluluwa at espiritu. Tama po ba? Yeah. We can think about it. Man is the spirit, soul, and body. Kaya ang mga tao merong espiritu, kaluluwa at katawan. Uh, if we divide the man as a two part we can just divide the body and soul kung hati natin yung tao sa dalawang parte masasabi natin katawan at kaluluwa but soul include the spirit pero nakapaloob po sa kaluluwa yung espiritu but exactly dividing body soul and spirit kung eksakto po katawan kaluluwa at espiritu yeah. our body because of our body we have a appetite and sexual desire kaya dahil po sa ating katawan meron po tayong ganun sa pagkain at sexual desire yeah. you also have a this kind of a desire, right? At meron din kayo mga ganitong pagnanais, tama po. Yeah. And because uh, we have a soul, it's uh, knowledge, emotion, will. At dahil meron tayong kaluluwa, meron tayong kaalaman, emosyon at kalooban. Yeah. You also have a uh, knowledge and emotion and will, right? Meron po, meron kayong kaalaman, emosyon at kalooban. Hmm? Uh, we, we, we can say that plant, right? Plant plant has only the body. Kaya mari nating sabihin na yung mga halaman, meron lamang silang katawan. Plant doesn't have a soul and spirit. Kaya yung mga halaman, wala silang espiritu at kaluluwa. Uh, and animal animal has a body and soul. At yung mga hayop, meron lamang silang katawan at kaluluwa. But animal doesn't have the spirit. Ngunit yung mga hayop, wala silang espiritu. Only Man has the spirit. Sapagkat ang tao lamang po ay ang, ang mayroong espiritu. Yeah, only man has the spirit. Ang tao lang po ang mayroong espiritu. Hmm. 
Because a man has the spirit, man has the religious mind. Dahil ang tao ay merong espiritu, kaya tayo ay merong religious pag-iisip. Man has the conscience. Meron tayong budi o konsensya. Man desire eternal. At ang mga tao ay nagnanasa ng walang hanggan. Hmm? Only man has uh, uh, these things. At ang mga tao lamang po ang merong ganitong mga bagay. Uh, because a man has a religious mind, uh, man can pray to God. Kaya dahil lang tao ay merong religious ang pag-iisip, kaya nagagawa nating manalangin But sa Diyos. But there is no animal uh, can pray to God. Pero walang anumang hayop na ka- may kakayahan ng manalangin sa Diyos. Maybe you know, ungoy, ungoy, right? Alam niyo po yung ungoy? Ungoy mukhang tao, mukhang tao, right? Ungoy, ungoy, right? Mukhang tao, right? They try uh if we teach ungoy, so ungoy follow uh, men's way. Kaya nga kung minsan kung tuturuan natin yung mga unggoy, ginagaya nila yung mga tao. Yeah, some some unggoy uh, have a cigarette, right? Yung unggoy na iba naninigarilyo. <laughs> some unggoy uh, driving uh, motorcycle. Yung ibang unggoy nagmamaneho ng motorsiklo. Yeah. Mukhang tao, tama? Yeah. But there is no unggoy can pray to God. Pero walang unggoy na may kakayahan ng manalangin Because sa Diyos. Because they don't have a religious mind. Sapagkat wala silang religious pag-iisip. Because they don't have the image of God the Spirit. Sapagkat wala silang larawan ng Diyos na siyang espiritu. But man can pray to God. Sapagkat ang mga tao ay kayang manalangin sa Diyos. Uh, before I got the salvation, originally I was the uh, atheist. Bago po ako nagkaroon ng kaligtasan, ako po ay atheist. Uh, I uh, didn't believe in God. Big sabihin po, hindi uh, ako naniniwala sa Diyos. Uh, but when I was young, very young, uh, I met the situation, my mother, my mother had a great sick. Ngunit nung bata po ako, nagkaroon kami ng sitwasyon na kung saan nagkaroon ng malubang sakit yung nanay ko. Uh, but when I remind at that time, uh, even though I didn't believe in God, I prayed to God. Pero naalala ko noong panahon na yun, kahit na hindi ako naniniwala sa Diyos, nananangin uh, pa rin po ako sa I, Diyos. I didn't know God. Pero sa katun- totoo, hindi ko But talaga kilala ang I Diyos. I prayed to something. Basta nananangin lang ako. Um, please uh, help na pakiusap, tulungan mo kami. Please recover my mom. Pakiusap, pagalingin mo yung nanay ko. Yeah. When I got saved, when I remember at that time, I prayed to God, even kaya, though I didn't believe in God. Kaya nung naligtas po ko, naalala ko yung panahon na yun na nanalangin ako sa Diyos yeah. kahit hindi naman ako naniniwala Because, sa Diyos. Yeah, man has a religious mind. Dahil merong religious ang pag-iisip ng mga tao. That is the evidence we have the spirit. Yun po mismo yung ebidensya na meron tayong espiritu. Hmm? And also, because man has the spirit, yeah, we have a the guilty in our conscience. Dahil ang mga tao ay merong uh, espiritu, meron tayong guilty sa uh, ating konsensya. Even though nobody knows your sin, you will have a guilty in your conscience. Na kahit, kahit na walang sino man yung nakakaalam ng iyong kasalanan, pero meron kang guilty sa iyong konsensya. Hmm. Tama po ba? Hmm. Yeah. Long time ago, there was one person uh, who uh, repay Uh, what he has told before. Mahabang panahon na po, mayroong isang tao na nagbayad ng kanyang ninakaw. Uh, long time ago, he told uh, one cow. Mahabang panahon uh, na po yung nakalipas, nagnakaw ho siya ng isang baka. Cow is very expensive, right? At yung baka ho, di ba, napakamahal and nun. And he told cow and he ran away. At siya ay nagnakaw ng baka at umalis siya. Uh, but, Uh, after then, he every day he had a guilty in his conscience. Ngunit pagkatapos nun, araw-araw nagkakaroon siya ng guilty sa kanyang konsensya. Uh, that's why uh, he couldn't endure anymore. Kaya hindi niya na po magawang magtiis pa. Uh, that's why after 27 years later, yeah, he returned to the owner of the cow. Kaya nga pagkatapos ng 27 years, bumalik po siya doon sa may-ari uh, ng baka. Already the owner of the cow forgot what happened 27 years ago, right? Kaya yung may-ari ng baka, limot niya na yung nangyari 27 years ago. But the person, the man who stole the cow, yeah, he's a conscience. Still, had the guilty. Ngunit yung tao na nagnako ng baka, sa konsensya niya, guilty yeah. pa rin po siya. That's why he returned and repaid. Kaya nga bumalik siya doon at binayaran niya po. Yeah, man has the conscience. Kaya right? ang mga tao merong budi o konsensya. It is evident, man has the spirit. Yan po yung ebidensya na ang mga tao merong espiritu. And so man desire eternity. eternity. At yung mga tao rin po ay nagnanais ng walang As hanggan. As we learn, man can live 70 or 80 years. Gaya ng alam natin, yung mga tao ay nabubuhay ng 70 But to 80 years. But why we desire eternity? Pero bakit meron tayong pagnanais sa walang hanggan? Hmm? Because we have the spirit. Dahil meron tayong espiritu. Because the spirit lives forever and ever. Sapagat ang espiritu ay mabubuhay magpakailan paman. Hmm? 
Because man has the religious mind, we have to find the true God. Dahil ang mga tao ay mayroong religyosong pag-isip, kaya dapat nating matagpuan yung tunay na Diyos. Through this Bible seminar, we have to find the true God. Sa Bible seminar na to, dapat nating matagpuan yung tunay na Diyos. And also man has a guilty in cons- uh, conscience, you have to receive forgiveness. At ang mga tao mayroong guilty sa konsensya, forgiveness of sin. Kaya dapat yung matanggap yung kapatawaran ng mga Maybe kasalanan. Maybe last session, you can get the forgiveness of sin. At sa huling session, pag-aaralan po natin yung kapatawaran ng mga kasalanan. And desire eternity, that's why you have to get the eternal life. At ang mga tao mayroong pagnanasa sa walang hanggan, kaya tayo ay nagnana, dapat magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So through this Bible seminar, yeah, we have to find the true God kaya sa Bible seminar na to dapat nating makilala yung tunay na Diyos. Dapat magkaroon tayo ng kapatawaran ng mga kasalanan. At dapat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anyway, man has the spirit image of God when he's so precious before God. Ngayon pa man, ang mga tao ay merong espiritu na siyang larawan ng Diyos. Kaya napakahalaga po natin sa harapan ng Diyos. Right, chapter 49 verse 20. Okay, basahin po natin. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Taong nasa karangalan. Ta- ta- uh, taong nasa karangalan. Yeah. Because man has the image of God, the spirit. Sapagkat ang mga tao ay merong espiritu na siyang larawan ng Diyos. Subalit, hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Why? Bakit ho? If we don't understand, means if we don't understand the word of God. Ibig sabihin po, hindi nakakaunawa, hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Then, of course, we cannot be saved. Siyempre po, hindi tayo maliligtas. If we are not saved, we will go to hell. At kung hindi ka maliligtas, mapupunta ka sa impyerno. That's why, kaya ng mga hayom na namamatay, okay? If we are not saved, we are like the beast that perish. Kaya kung hindi tayo ligtas, gaya tayo ng mga hayop na namamatay. Even though men are honored before the law, if we are not saved, we are like the beast that perish. Kaya kahit ang mga tao ay marangal sa harapan ng Diyos, ngunit kung hindi tayo ligtas, gaya tayo ng hayop na namamatay. Like this. Gaya ho nito. Uh, as we know, God is a love. Ang alam natin, ang Diyos ay pag-ibig. God made a man to love with a man. Kaya nilikha ng Diyos ang tao para ibigin ng tao. But God is the Spirit. Pero ang Diyos ay Espiritu. That's why God made a man, the image of God, put the Spirit. Kaya nga nilikha ng Diyos ang mga tao na mayroong larawan ng Diyos, ang Espiritu. Uh, that's why men are honored before the Lord. Kaya nga ang mga tao ay marangal sa harapan ng Panginoon. But, There was a problem. Pero mayroon pong problema. Man committed a sin. Ang tao ay gumawa ng kasalanan. Because of man's sin, the love of between man and God was a broken. Dahil sa kasalanan, yung pag-ibig sa pagitan ng Diyos at ng mga tao ay nasira. Uh, at that time, man's spirit was dead. At sa panahon na yon, yung espiritu ng mga tao ay namatay. We need to understand why man's spirit was dead. Dapat nating maunawaan bakit namatay yung espiritu ng mga tao. Uh, what happened in the Garden of Eden? Ano ba nangyari doon sa halaman ng Eden? Uh, Genesis chapter 2 verse 17. Okay, basahin po natin. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Uh, you know the story in the Garden of Eden? Right? Alam niyo po yung kwento sa halaman ng Eden, di ba? God commanded to Adam, don't eat the fruit, uh, the knowledge of the good and evil. Sapagkat iniutos ng Diyos kay Adam, huwag kang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Yeah. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, niyon ay tiyang na mamamatay ka. God said, If today you eat the fruit, you shall surely die. Kasi sinabi ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. But as we know, Adam ate the fruit. Pero gaya ng pagkaalam natin, si Adam ay kumain ng bunga. Huh? But the Bible said, uh, God said, today you eat the fruit, you shall surely die. Ngunit sinabi ng Diyos, sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay But ka. But today, when Adam, Adam eat the fruit, he didn't die. Ngunit right? ng araw na kumain po ng bunga si Adam, hindi po siya namatay. Yeah. Adam lived 930 years. Sapagat si Adam ay nabuhay ng 930 years. Yes, what died? Kung, adun, kung ganun po, ano po yung namatay? His body didn't die. Yung kanyang katawan, hindi po namatay. What died? Ano po yung namatay? Spirit. Tama. Spirit ho. Spirit. He's a spirit died. Yung kanyang spirit ay namatay. Hmm? Naintindihan niyo po? Spirit ho. 
받다에. So Jesus said, Luca chapter 9 verse 60. Okay, basa impo natin. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Subalit para sa iyo, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus, ilibang, uh, ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. Is it possible? Kaya ho ba yun? Pwede ho ba? Can the dead bury another dead? Kaya ba ng patay ilibing yung kapwa niya patay? Kaya o hindi? Kaya po ba o hindi? Hindi, right? But, bakit sinabi ni Jesus? Kaga ito. Bakit? Yeah, we can understand, right? As we learn. Yeah. Mga patay. Mga patay. Yeah. They are the one spiritual Uh, spiritually dead. Kaya sila po yung mga patay sa spirito. And kanilang sariling patay, physical dead. Yun naman po yung kanilang sariling mga patay, patay sa physic- physical. Hmm? Actually, all men are spiritually dead. Sa katunayan po, lahat ng mga tao ay patay sa spirito. Uh, when Adam committed a sin, because of his sin, his spirit was dead. Sapagat nang si Adan ay gumawa ng kasalanan, dahil po sa kanyang kasalanan, yung kanyang espiritu ay namatay. Because of sin separated the man from the life of God. Sapagat yung kasalanan yung naghiwalay sa mga tao mula sa buhay na Diyos. And then all his descendants of Adam also was a, were born spiritually dead. At lahat ng mga ina po ni Adan ay pinanganak na patay sa espiritu. So like this picture. Gaya ho ng larawang ito. Uh, you can know what situation alam niyo po ba kung ano itong sitwasyon? Yeah, funeral ceremony, right? Ito po yung seremonya ng pagdating. Inside, there are dead body. Sa loob right? niya mayroong patay na katawan. Huh? Dead body, physical dead, right? Patay na katawan, big sabihin physical na patay. But there are three men. Pero may tatlong lalaki. They, they are not, uh, they are not dead physically. Hindi ho sila patay physically. But spiritually. Kundi patay sila spirito. Uh, this it means spiritually dead. Big sabihin niya, patay sila sa spirito, naka, nakapahiga. Even though their body is alive, spiritually dead. Na kahit nabuhay yung kanilang mga katawan, ngunit patay ho sila sa spirito. That's why Jesus said, Kaya nga sinabi ni Jesus, uh, Right? Like this. Ang kagaya nito. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po ba? Hmm? Yeah. So we can understand, because of sin, men just spirit, Was a dead. Kaya maintindihan po natin na dahil sa kasalanan, namatay yung espiritu ng mga tao. That's why God sent the word of God. Kaya nga ipinadala ng Diyos ang salita ng Diyos. To revive the dead. Para buhay ng mga patay. But in our side, we need to understand the word of God. Pero sa panig natin, dapat nating maunawaan yung salita ng Diyos. Then, we are born again. At pagkatapos po nun, maipapanganak na tayong muli. Then, our dead spirit become alive. At yung ating patay, patay na spirito ay mabubuhay. Yeah, we can go to heaven. Makakapunta na tayo sa langit. Uh, so, we can, un- we need to understand what's the meaning of being born again. Kaya dapat nating maunawan ano ba ang kahulugan ng born again o uh, pag- ipanganak ng muli. Sinabi ni Jesus, Jesus Juan chapter 3, verse 3. Okay, pasahin po natin. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus, malibang ang isang tao ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Yeah. We have to be born again to go to heaven. Right? Kaya dapat tayong maipanganak na muli para makapunta sa langit. Hmm? What's the, if so, what's the, meaning of being born again. Kung ganun po ano ang ibig sabihin ng ipanganak ng muli? Uh, Juan chapter 3 verse 6 and 7 uh, Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Let's think about Born of the flesh is the flesh is kaya, like this. Kaya ang ipinanganak ng laman ay laman ay kagaya ho nito. Yeah. Your body uh, was already born, right? Kaya yung katawan mo ipinanganak na po. Tama? Tama po ba? That is a born of the flesh is a flesh. Kaya ganun po yung ibig sabihin ng ipanganak <coughs> ng ng laman sa laman. If so, what's the born of the spirit is a spirit. Kung ganun po ano pong ibig sabihin ng ipinanganak sa spirito? Yeah, man has the spirit. Ang mga tao po ay merong espiritu. But the spirit, uh, the picture, this picture means uh, illustration of a spirit. 
Kaya yung larawan pong ito ay paglalarawan po yan, ibig sabihin, ispirito. But spirit, lay down. Right? Pero yung ispirito na nakapahiga po. Uh, lay down means uh, spiritually dead. Ibig sabihin po nang nakapahiga, patay sa spirito. Yeah. The meaning of being born again, yeah. spiritual death, isa pa? Arrive. Kaya ibig sabihin po nang ipanganak ng muli, yung patay, yung spiritual na patay, dapat yeah. Standard mabuhay. means, Arrive. Big sabihin right? po na nakapatayo, buhay. Yeah. So, the meaning of being born again, yeah. being born again is a dead spirit become arrive. Kaya ang ibig sabihin po ng ipanganak ng muli, yung patay na spirito ay dapat mabuhay. Hmm? Understand? That's why, when we are born again, we can go to heaven. Kaya nga, yun po ang dahilan kung bakit kapag tayo ay naborn again, makakapunta na tayo sa langit. When the spirit become arrive, we can go to heaven. Kapag nabuhay na po yung patay na spirito, makakapunta na tayo sa langit. Hmm? If so, how can he born again? Kung ganun po, paano tayo may papanganak ng muli? 1 chapter 3 verse 5, basahin po natin. Sumagot si Jesus, katotohan ng sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay panganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa karian ng Diyos. Yeah. Tayo ay uh, ipanganak ng tubig at ng espiritu. Right? We can be born again through the water and the spirit. Kaya mari tayong maipanganak ng muli sa pamagitan ng tubig at ng espiritu. As we learn, the water, water means the word of God. Gaya na right? napag-aralan natin, yung tubig, ibig sabihin po, salita ng Diyos. Yeah, we can be born again through the word of God and the works of the Holy Spirit. Kaya mari tayong maborn again o maipanganak ng muli sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pagkilos ng banal na espiritu. So, Ephesians chapter 5 verse 26, uh, upang kanyang uh, pagkabanalim siya na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig sa salita. Right? If we are dirty, we can wash or through the water. Kaya kung tayo po ay marumi, maaari tayong maglinis sa pamamagitan ng tubig. Yeah, we can wash our dirty sin through the water of God. Maaari nating linisin yung ating maruruming kasalanan sa pamamagitan ng salita yeah, ng Diyos. Water means the water of God. Big sabihin ng tubig, salita po ng Diyos. We are born again through the water of God. Tayo ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 23, basahin po natin. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing na sisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. The Bible clearly said, right? Ipinanganak na kayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Right? Yeah. That the Spirit become alive through the Word of God. Kaya ang patay na Spirito ay mabubuhay sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. John chapter 5 verse 25 or so, pasahin po natin. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, dumating ang oras at ngayon na nga, uh, maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Marinig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos. How can the dead hear the voice of a son of God? Kaya paano magagawa marinig ng patay yung an- tinig ng anak ng Diyos? Yeah, of course, the patay. Espirit yung patay. Siyempre po, yung patay na nabanggit dyan ay espiritual Hindi na patay. Hindi physical patay, right? Yeah, we are, you are saying, right? Pareho din po sa inyo. You are also spiritually dead but physically arrive. Kayo rin po ay patay sa spirito pero buhay sa physical. You can hear the word of God, right? Kaya ma- naririnig niyo po yung salita ng Diyos. Ang makarinig ay mabubuhay, mabubuhay. Let the spirit become alive through the word of God. Kaya yung patay na spirito ay mabubuhay sa pamagitan po ng salita ng Diyos. There is a being born again. At yung pong ibig sabihin ng ipanganak na muli. you can go to heaven. Right? At pagkatapos po nun, makakapunta ka na sa langit. That's why you have to understand the word of God. Kaya nga dapat mong unawain yung salita ng God Diyos. God sent the word of God to revive you. Kaya ipinapadala ng Diyos yung salita ng Diyos para buhayin ka. God does not understand. Pero yung hindi nakakaunawa, that the spirit still dead. Yung patay na spirito na nanatiling patay. You will go to hell, right? Pupunta ka sa impyerno. Hmm? So this time, yeah, if you don't listen carefully to the word of God, you cannot understand. Kaya sa oras na ito, kung hindi ka nakikinig ng mabuti hmm. sa salita ng Diyos, hindi mo po ito mauunawaan. You cannot be born again. Hindi right? ka mabuborn again. That's why you have to listen carefully. Kaya nga right? dapat ka makinig ng mabuti. Hmm? So man has the spirit, 
Yeah. Man's spirit is uh, more precious than the whole world. Kaya ang tao po ay merong espiritu at ang espiritong ito ay mas mahalaga kaysa sa buong yeah. sanlibutan. Because man's spirit lives forever and ever. Sapagat yung espiritu ng tao ay nabubuhay magpakailan pa man. Which one is a more important? Alin po yung mas mahalaga? Yeah, there is a package. Dito po mayroong lalagyan. Inside, uh, there are there is a diamond sing sing. Which one is more important? Alin po yung mas importante? Mm-hmm. Of course, diamond sing sing is much more important than package. Siyempre ho yung diamond na sing sing, yun po yung mas mahalaga kaysa sa, sa kaysa po doon sa balot. Yeah, bahay, tao, uh, alin ang mas mahalaga? Alin ang mas mahalaga? Siyempre tao, yeah, mas mahalaga. Yeah. Without tao, yeah, walang tao. Uh, usually is the house, right? Kaya kung walang tao, walang kwenta po yung bahay. Yeah, tao. Dito there, po, there tao. is the flesh. Merong laman inside of the spirit. Sa loob po nun, may spirit. Alin ang mas mahalaga? Yeah, syempre, spirit. Our body can live 70 or 80 years. Sa pagkat yung katawan natin mabubuhay lang po yan 70 or 80 yeah, years. But our spirit can live forever. Pero yung ating spirit ay mabubuhay magpakailan. Uh, that's why real I is not my body but my spirit. Kaya nga yung tunay na ako hindi yung aking katawan kundi yung aking spirit. Even though I don't have uh, my arm by accident, I lost my arm. I still have uh, right? I still exist, right? Kaya kahit ako ay maaksidente at maputol yung aking kamay, naroon pa rin ako. Hmm? Even though I change my heart to the man-made heart. Still, yeah, I, I still exist, right? Kahit napalitan yung aking puso sa pamagitan ng gawang kamay na puso, pero buhay pa rin ako. What's the real I? Kung ganun po, sino yung tunay na ako? Not my body, but my spirit. Hindi yung aking katawan, kundi yung aking espiritu. So, Job chapter 19, verse 26, pasahin po natin. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Yeah. Pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, aking balat, right? It means our body die. Ibig sabihin po, yung ating katawan ay namatay, mama, mamamatay. Yeah, but it's not the end. Pero hindi po doon nagtatapos. Makikita ko ang Diyos. Meron ko, right? Even my body die, still I exist. Kaya kahit namatay na yung aking katawan, naroon pa rin ako umiiral. Then, Yeah, we meet the Lord. At pagkatapos po nun, matatag, uh, makikita, masasalubong natin yung yeah. Panginoon. So, we can define the death. We can define the death. Kaya maaari nating bigyan ng kahulugan yung kamatayan. Yeah. The biblical meaning of the death is a separation. Kaya yung biblical na kahulugan ng kamatayan, ito po yung paghihiwalay. Uh, let's put this is a body. Pagpalagay po natin, ito yung katawan this mo. This is the spirit. Ito yung espiritu. Originally, man, uh, man's body and spirit live together. Sa katunayan po, yung katawan ng tao at espiritu ay magkasamang nabubuhay. But someday, man's body uh, will die by accident, by disease, right? Pero balang araw, yung katawan ng tao ay mamamatay dahil sa aksidente o dahil sa sakit. Then, man's body does not work anymore. Kaya yung katawan na yun, ng tao ay hindi nagagana pa. The, the spirit will go out the body. At pagkatapos po nun, yung espiritu ay lalabas mula and sa katawan. the body will return to the ground. At yung katawan ay babalik sa lupa. But the spirit goes out and meet God. At right? yung espiritu ay lalabas at pupunta, haharap uh, sa Diyos. Separation, separation. Big sabihin right? po, paghihiwalay. Spirit separate from the body. Kaya yung espiritu ay hihiwalay mula sa katawan. This is the death of the body. Ito po yung tinatawag na kamatayan ng katawan. Hmm. Okay, that's the, the definition of death, separation. Kaya yung pagla, yung ibig sabihin po ng kamatayan, paghihiwalay. Yeah, so, uh, before death, we need to prepare to meet God. Kaya bago yung kamatayan, dapat tayong maganda sa pagharap sa Diyos. Okay. Uh, let's uh, go back. Important problems in our life. Balik ko tayo dito sa mga importanteng problema uh, ng ating buhay. Uh, does God really exist? Talaga bang may Diyos? Let's think about. Pag-isipan ho natin. Juan chapter 17 verse 3. Also, basahin po natin. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at sa Yeso Kristo na iyong sinugo. Uh, ito ang ang ito uh, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. The important thing tonight. 
Maybe you can know God, right? Maring alam mo o kilala mo yung yeah. Diyos. You can believe in God. Maring right? naniniwala ka na sa Diyos. So you have to believe in true God. Pero dapat mo pong sampalatayanan yung tunay na Diyos. Many even though many people say that they believe in God, but Yeah, they believe in God according to their own thoughts. Kaya kahit maraming tao ay nagsasabi na niniwala raw sila sa Diyos, pero yung pinaniniwalaan nilang Diyos ay base sa kanilang yeah. kaisipan. If you believe in God according to your own thoughts, actually you cannot believe in true God. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na base sa iyong sariling kaisipan, sa katunayan yeah. hindi ka naniniwala sa tunay na Diyos. You believe in true God by the word of God. Dapat kang sumampalataya sa tunay na Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Uh, if so, how can you know true God? Kung ganun po, paano natin makikilala yung tunay na Diyos? Uh, we cannot see God, right? Hindi po natin nakikita yung Diyos, how tama ho ba? How paano can... natin makikilala yung tunay na Diyos? Let's think about how can you know God? Kaya pag-isipan natin kung paano natin makikilala ang Diyos. Uh, there are the way we can see what we cannot see. Kaya meron pong paraan para makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita. Uh, for example, my, we cannot see microwave. Halimbawa po, hindi natin nakikita yung microwave. Uh, you know microwave? This time also there are many microwaves on the air. Kaya sa oras na ito, napakarami pong mga microwaves sa hangin. But we cannot see microwave. Pero hindi right? po natin nakikita yung mga microwave. But through the cell phone, we can know there is a microwave. Ngunit gamit yung cellphone, malalaman natin na mayroong mm. microwave. In cellphone, there are antenna. Sa antenna. mga cellphone po, mayroong antenna. Antenna. Right? Long time ago, you use this kind of cellphone, right? Mahabang panahon na nakalipas, ganyan right. po yung ginagamit mo Sometimes siguro cellphone. Sometimes you pull out antenna, right? Kung minsan, hinihila mo po palabas yung <laughs> antenna. But this time, no antenna outside. Pero right? ngayon, wala ng antenna. But there is antenna inside. Pero right? mayroon po yung antenna sa loob. Hmm? Through the antenna, We know there is a microwave. Kaya right? gamit yung antenna, malalaman natin na mayroong microwaves. At tang na, you cannot see clearly, right? Kaya sa madilim na gabi, hindi ka malinaw na nakakakita. But there is a way we can see clearly at tang na. Pero mayroong pong paraan para makakita tayo ng maliwanag sa madilim uh, na gabi. Through infrared camera. Gamit ho itong infrared camera. Uh, you can see clearly, right? Ma- malinaw ka pong makakakita. Hmm? There is the way we can see clearly, right? Kaya mar- mayroong pong paraan para makakita tayo ng malinaw. Hmm. Yeah. Can you see your utot? Utot? Kita niyo na ho ba yung utot ninyo? <laughs> After dinner maybe you want to utot, right? Siguro pagkatapos ng hapunan. Uh, can you see utot? Nakita niyo na po ba yung utot? Hindi? Hindi pa? Let me show you. Papakita utot. ko sa inyo. Uh, very clear, right? Ang linaw ho, di ba? Yeah. If we use this camera, we can see your utot clearly. Kaya kung gagamitin ho natin yung camera na yan, malinaw pong makikita yung mga utot yeah. ninyo. Please be careful, right? Mag- ingat ho kayo. Somebody can see your utot. Baka yeah. yung iba, nakikita nila yung utot yeah. ninyo. We cannot see God. Hindi ho natin nakikita yung Diyos. How can you know God? Paano natin makikilala yung Diyos? Yeah. That's why God gave the Bible to know God. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang Biblia para makilala natin If yung Diyos. If we learn the Bible, we can conclude that God is a real exist. Kaya kung pag-aaralan natin yung Biblia, malalaman natin na talagang umiiral yung Diyos. Uh, John chapter 1 verse 1 said, Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. God showed himself through the word of God. Kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. That's why without knowing the Bible, we cannot know the true God. Kaya nga kung hindi natin aalamin yung Biblia, hindi natin makikilala yung tunay uh, na Diyos. So if you say, I believe in God without knowledge of the Bible, it's wrong. Kaya kung sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos na wala ka namang kaalaman sa Biblia, mali ho yun. Uh, we have to learn the Bible to know true God. Kailangan natin pag-aralan yung Biblia para makilala natin yung tunay It's na Diyos. very, very important. Napakahalaga po nito. If so, what's the Bible? Kung ganun ho, ano ang Biblia? Uh, the Bible was written <coughs> yeah, B.C. 1,500 years ago. Ang Biblia po ay sinulat B.C. 1,500 years yeah. ago. Uh, first Bible What is the Genesis? Unang Biblia hmm. po, Genesis. From Genesis to Malachi, BC 400, it's Old Testament. Kaya mula Genesis hanggang Malakias, hanggang BC 400 po, tawag lumang tipan. Total 39 books. Sumatotal, 39 na mga aklat. And from Jesus Christ until AD 100, There is a New Testament. At mula naman po kay Yesu Cristo hanggang AD 100, tawag ho doon Bagong Tipan. 27 books. 27 na mga aklat. So how many 
uh, books of the Bible. Kung ganun po ilan lahat yung aklat ng Biblia? You can add, right? 39 plus 27. Pwede niyo po yung pagsamahin. 39 plus 27. How many? Ilan po? How many? Ilan po? Madali. Madali. Do you need to use a calculator? Ika-calculator pa po ba natin? 66 po, right? 66 na mga aklat. Mm-hmm. Yeah, recording era from 3,500 to 1,900 years ago. Kaya yung, pagta- yung panahon ng pagtatala mula 3,500 hanggang 1,900 years yeah, ago. It took almost 1,600 years. Ito po ay gumugol ng halos isang, da- isang libo at anim na raang taon. The writer, king, fisherman, doctor, shepherd, almost 40 persons. At yung mga nagsulat po, hari, mangingisda, doktor, pastol, at marami pang iba. Recording phrase, Jerusalem, Samaria, Rome, And so on. At yung lugar na pinagtalaan sa Jerusalem, Samaria, Roma at marami But pa. The important thing, the author of the Bible is God. Pero yung mahalagang bagay dito, yung may akda ng Biblia ay ang Diyos. And the contents from the start to the end of the human history. At ang nilalaman mula sa simula hanggang sa katapusan ng kasaysayan so, ng tao. The Bible was written in this way. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Basahin po natin. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propisya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagat walang propisya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyoka ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Walang propisya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalom, uh, kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyoka ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. The Bible was written by men who was inspired by God. Kaya ang Biblia po ay naisulat ng mga tao na inudyoka ng Espiritu Santo. Even though men wrote, it was a com- uh, the word came from God. Kaya kahit ang mga tao po ay ang, ang, ang nagsulat, pero yung salita po ay nanggaling o nagmula uh, sa like Diyos. Like this, Jeremiah chapter 30, uh, verse 1 and 2, also, basahin po natin. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, Isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Si Jeremias ay propeta. propeta. Ang propeta ang nagsulat ang nanganal ng salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Jeremias. Isinulat ni Jeremias ang salita ng Diyos sa aklat. Yeah. At ito ay naging aklan ng Jeremias. Jeremias. You can find the, the book of Jeremiah. Kaya matatagpuan niyo po sa Biblia yung aklat yeah. ni Jeremias. The Bible was written like in this way. Kaya ang Biblia po ay naisulat sa ganitong uri ng paraan. Yeah. Like uh, this. Gaya po nito. <clears throat> the grandmother uh, doesn't know how to write. Kaya si Lola, hindi siya marunong kung paano magsulat. Yeah. So, grandmother called his, uh, her uh, Apo. Kaya si Lola, tinawag niya si Apo. Yeah. And grandmother speak and granddaughter listen and write. Kaya si Lola ay nagsalita at si Apo ay nakinig at nagsulat. Yeah. It become the letter. At ito po ay naging sulat. If so, it, uh, who's the letter? Kung ganun po kaninong sulat ito? Grandmother or granddaughter? Sa Apo o kay Lola? Hmm? Yeah. Grandmother. Kay Lola po. Yeah. Lola, Lola. In the same way, God speak human right, it become the Bible. Kaya sa parehong paraan, ang Diyos ay nagsalita, nagsulat ang mga tao at naging Biblia. Yeah. So, in our time, the Bible was already translated in many languages. Sa panahon po natin ngayon, ang Biblia po ay naisali na sa napakaraming wika. Uh, 2019, January, uh, almost uh, uh, all, the, all the people can lead the Bible. Kaya ngayong 2019 po, halos lahat po ng mga tao ay nakabasa na ng Bible. Only few, the red color, uh, not yet. Kaunti na lamang po, yung pula, kulang, kulay pulang kulay yung hindi pa. Most of the language eh, already translated. Pero karamihan po ng mga salita, halos na isalin na po. Long time ago, the Bible uh, was written uh, in this way. Kaya mahabang panahon na po yung nakalipas, yung Bible ay naisula sa ganitong paraan. Uh, Jewish people uh, doesn't have a paper, that's why they write Uh, wrote the Bible in the sheepskin. Kaya mga Hudyo po, wala pa ho silang papel. Kaya isinulat nila yung Biblia sa balat ng mga tupa. And made the scroll. At gina- ginawa ito isang and malungbot. And they preserved it in the jar. At iningatan nila ito doon sa mga banga. Uh, but in our time, the Bible were found. Pero sa panahon natin found. ngayon, natagpuan na po ang Biblia. Yeah. 
This place is a Qumran cave in Dead Sea. Kaya yung lugar po na yan, yung kweba ng Qumran doon sa Red Sea. Yeah, it was uh, discovered in 19, uh, 1947. Ito po ay natagpuan noong 1947. Yeah. We call it the discovery of a Dead Sea scholar. Na, tawag po natin dito yung pagtuklas ng uh, balumbo ng Dead yeah. Sea. It's a very uh, long... Uh, it, it, was the Bible was written 2,200 years ago. Kaya napakatanda na po nito na isulat ito 2,200 years ago. But this Bible, all the Bible, is exactly the same our current Bible. Pero dyan po sa Biblia na natuklasan ay pareho rin po sa Biblia na meron tayo yeah, ngayon. It proves that they are absolutely the same as the present Bible. Pinaputu- pinatutunayan po nito na ito ay pareho sa Biblia na meron tayo ngayon. Yeah, the contents of the Bible never changed. Kaya yung nilalaman po ng Biblia ay hindi po nabago. Read yeah, the Bible, yeah, there was a written by uh, God. Kaya binabasa po natin yung Biblia na isinulat ng Diyos. Yeah, it was not changed. At hindi right? po ito nabago. So it, if uh, we read the Bible and learn the Bible, we can conclude that the author of the Bible is a God. Kaya kung babasahin at pag-aaralan po natin ang Biblia, masasabi po natin na ang may akda ng Biblia ay ang Diyos. Uh, if we look at some uh, the book, right? we, we can know who write this book. Kaya kung babasahin po natin yung isang aklat, malalaman natin kung sino yung nagsulat ng aklat uh, na iyon. For example, halimbawa po, there are some uh, writing, right? Dito po, may, is, may sulat. Uh, maybe we can know who write this uh, word. Siguro po alam natin kung sino yung nagsulat ng mga salitang ito. Uh, my evil mom forced me to write this uh, horrible word five times each Sa- Right. Sabi po yung aking masamang nanay pinilit akong magsalita ng mga teribling salitang ito limang ulit. Maybe we can know who wrote, who wrote right? Maring, alam po natin kung sino yung nagsulat niyan. Maybe elementary school grade 1, grade 2, right? Baka elementary school grade 1 or grade 2. Huh? Will you will you write in this way? Ganito ka rin ba magsulat? Hmm? Yeah, elementary school, right? Siguro It's po clear. elementary school. If so, how about this uh, that this? Pa- paano naman po itong thesis na ito? Design, fabrication, and characterization, complex, multi-layer, heterostructures. Oh, my love reading, right? Elementary school student can write in this way? Kaya bang magsulat ng ganyan ng isang elementary student? Maybe the professor, right? Siguro po isang professor. Hmm? If we look at reader, the writing, we can know who wrote. Kaya kung babasahin, titignan po natin yung sulat, malalaman natin kung sino po yung nagsulat. In the same way, if we read and learn the Bible, we can know who wrote this Bible. At sa parehong paraan, kung babasahin at pag-aaralan po natin yung Biblia, malalaman natin kung sino ang nagsulat nito. Yeah. So, <clears throat> we have to know through God, through the Bible. Kaya dapat natin makilala ang tunay na Diyos sa pamagitan po ng Biblia. Hmm. From now, yeah, we can know through God, through the creation of God. Kaya mula ngayon, kilalanin natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga bagay na nilikha. At first, let's think about the animal. Una po pag-isipan natin sa mga hayop. Okay, Job chapter 12, verse 7 to 9, basahin po natin. Ngunit ngayon, tanningin mo ang mga hayop at tuturuan kanila ang mga ibon sa iyong papawid at kanilang sasabihin sa iyo o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Sinong hindi nakakaalam na sa lahat ng mga bagay na ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Yeah. Tanungin mo ang mga hayop. Tanungin. Tanungin. If you ask to the animal, can animal give answer to you? Kaya kung tatanungin mo po yung mga hayop, sasagot ba yung mga hayop sa iyo? Can animals speak to you? Magsasalita ba sa iyo yung mga hayop? Uh, of course, there is no animal can speak to you, right? Siyempre po, walang sa hayop na magsasalita uh, sa iyo. Tanungin mo ang mga hayop, tuturuan ka nila, they will teach you. Ngunit tuturuan ka po nila. Hmm? What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Uh, let's uh, look at carefully the animal. Ibig sabihin po, tignan natin ng mabuti yung mga hayo. Let's study the animal. Pag-aralan po natin yung mga hayo. Then you can know God created them. At pagkatapos malalaman mo na nilikha sila There ng Diyos. There is a designer and creator. Kaya merong uh, nagdesenyo at merong taga- naglikha. For example, 
under the sea there are many kind of uh, fish animal right? halimbawa po sa ilalim ng dagat napakarami pong uri ng hayop na mga uh, isda looks very special right ito mukhang kaka, uh, special uh, ho we can know there is a somebody who design and create them kaya right? malalaman po natin na merong nagdesenyo meron pong gumawa sa kanila they cannot exist by themselves sapagkat hindi sila po pwedeng umiral o bigla na lang umusbong diyan they cannot dyan. exist by accident right? hindi po sila aksidenteng nag-umiral. Yeah, there is a designer, right? Kundi merong tag mayroong pong nagdesenyo. Hmm? Ito po yung diatom. If we look at them carefully through the microscope, it's a very uh, special. Looks Kaya kung special, titignan right? po natin ito nang mabuti sa microscope, makikita niyo po talagang special ito. It's a very elaborate, elaborate. Kaya napaka-elaborate po nito. Hmm? Tama po ba? Somebody designed and made it. Right? Meron po nagdesenyo at gumawa nito. We can know creator God. At malalaman natin na ito yung yeah. tagapaglikan Diyos. Without God, they cannot exist. Sapagat kung walang Diyos, wala rin sila. Hmm? Even uh, this kind of, many kind of bitter. Kahit na ito po yung maraming uri ng uh, kulisap. Uh, the color, let's look at the color. Tignan nyo po yung kulay. It looks somebody draw. Drawing, Kaya parang right? may somebody nag-drawing draw. o gumuhit. Tama po ba? Tama ho ba? Hmm? Look, look, at, look at this. Tignan niyo po ito. Somebody design and draw, right? Parang may nagdesenyo at parang may gumuhit. We can look. There is a creator. Kaya malalaman natin na mayroong tagapaglikha. Hmm? Look at carefully. Look Tignan at niyo carefully. po ng mabuti. Hmm? Creator. There tagapaglikha creator. po. Mayroong tagapaglikha. They are designed by God, right? Sila po ay dinesenyo ng Diyos. Chameleon. Ito po yung chameleon. Right? Tignan niyo po yung mga kulay. And lizard also. At yung mga lizard o butiki. Yeah. Huh? There looks transformer, right? Ito po mukhang transformer. Transformer. Right? They change their body, right? Ito po, nababago yung kanilang katawan. But in our time, scientists developed transformer lobo, right? Sa panahon natin ngayon, yung mga scientific ko, nakagawa sila ng, sent, uh, ng transformer, parang uh, robot. But, yeah, God already designed and created them, right? Pero yung Diyos, ginawa at dinesenyo niya sila. And all the animal, yeah, God gave a special ability uh, to keep themselves. At lahat po ng mga hayop ay binigyan ng Diyos ng special na abilidad para maingatan yung kanilang sarili. So, most of the animal, they uh, have a camouflage, camouflage. Kaya karamihan, karamihan po ng mga hayop, meron silang uh, panlilin lang o yung camouflaging. Uh, let's look at. Tignan ho natin. あ、もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。もう構えてますね。も
저렇게 변했냐? 야, 정말 기가 막히다, 저거. 오! 오! 마치 변신 로봇 같습니다. 양은 입을 붙인 게 아닐까요? 와, 어떻게 된 신기하다. 그리고. 까지 곤충들의 상전 전략이 놀랍다. 무쾅다오, right? Yeah. We can know God created them, right? 그래야 말라라만 나도 나 앙조성 로미카스. It's very clear God created them. 그래 나파칼리나 오픈 앙조성 로미카스. There is a creator, right? 그래 매롱 뿡 타가 빠글리카. As the Bible said, since the creation of the world, His invisible attributes are Clearly seen. Kaya gaya po na sinabi ng Biblia, mula pa ng likain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ay nakikita. They are without excuse. Upang wala silang maidadahilan. It's very clear, there is a creator God. Kaya napakalino po na mayroong Diyos na tagapaglikha. How about tao? Paano naman po sa mga tao? Ay, chapter 139, verse 13 and 14. Also, basahin po natin. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina, ako'y iyong hinabi. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagagawa sa akin ay kakilakilabot at kamanghamangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Yeah. Who created you? Sino pong gumawa sa iyo? Mago lang mo? <laughs> Mago lang mo? Yeah. If your parents make you will... They make you in this way. Kung yung magulang mo po yung gumawa sa yung gagawin ka ba nila sa ganang itura? Maybe your parents will make you so beautifully, right? Siguro po gagawin ka ng magulang mo na napakagwa ganda. Or they will make you so intelligent. Po kaya naman gagawin kita lang napakatalino. But it's impossible, right? Pero imposible hu yun, di ba? God created you. Ang just po yung lumikha sa yung. Anyway, if we look at carefully our man's body, we can conclude God created. Kaya kung titingnan po natin na mabuti yung ating katawan, masasabi po natin na ito inilikha ng Dios. For example, hands. Halimbawa ho yung kamay niyo. Alin ang higin na nakakatulong? Man made the robot hand, God made the man's hand. Yung gawang tao na robot hand o yung gawang yung kamay na ginawa ng Diyos. Of course, man's hands, God made a man's hands is much more convenient. Siyempre po, yung kamay na ginawa ng Diyos, ito yung higit na nakakatulong. Let's look at your hand. Pakitaas po yung kamay ninyo. Tignan ho natin. How convenient, right? Talagang napaka-convenient. Whatever you want, you can move, right? You can catch it. Nagagalaw ninyo. Well, robot hand cannot write in this way, right? Pero yung kamay na robot, hindi niya kayang gawin ito. God designed the God. Kaya yung Diyos ang nagdesenyo at gumawa nito. So even though you look at carefully your hand, you can conclude God created a man. Kaya kung titignan nyo po na mabuti yung inyong mga kamay, masasabi ninyo na ang Diyos ang gumawa ng kamay. Anong kamay? Kamay na unggoy. Unggoy hands, different from men's hands, right? Kaya yung kamay na unggoy, iba po sa kamay ng mga tao. Unggoy hands just to catch in this way, right? Yung paghawak ng kamay na unggoy, kagaya nito. But only men's hand, yeah, Catch in this way. Pero yung kamay ng finger can meet together. Pero yung kamay ng mga taong kaya ng gumawa nito. You can do right, Paolo. You can do right. Yung limang daliri na sa salubong sa dul. Yung unggoy cannot. Gawin po natin. Yung unggoy hindi kaya. Man is so special. Kaya napaka special ng kamay ng tao. Because God created. Sa pagkatyo ng Dios yung gumawa nito. Through man's hand, we can do many things. Kaya sa pamagitan ng kamay ng tao, marami po tayong magagawa ng bagay. Very surprising. Talaga na kaka gulat hude ba? You can do so. Kaya yun yung practice, right? Kung magpa-practice kayo. God, because God created a man's hands so special. Sa pagkat special po yung pagkakagawa ng Joss sa ating kamay. So 
We can know God even though we cannot see God through the creation. Kaya makikilala natin yung Diyos kahit hindi natin siya nakikita sa pamamagitan ng paglikha. We can know God, right? Kaya makikilala po natin yung Diyos. Uh, let's think about uh, studying this world and this Bible seminar. Kaya pag-isipan po natin yung pag-aaral sa mundong ito at itong Bible seminar. Yeah, you you have uh, your time, right? Meron kayong inyo-inyong sariling uh, oras. To where you can you will invest your time. Kaya saan ka mamumuhunan sa iyong oras? Usually the most of people study in this world, yeah. 38,400 hours. Kadalasan po pag- ng pag-aaral ng tao sa mundong ito ay 38 and 400 uh, hours in, in the po, school, oh, right? a day, 10 hour, 20 okay. days uh, a month, total 12, 12 a month, and elementary, high school, and un, until college, right? Kaya sa school, lahat po, 10 oras kada araw, 20 uh, araw kada taon, 12 months kada isang taon. But how about this Bible seminar? Pero paano naman po sa ating Bible Only seminar? Only two hour day, right? Ito po, dalawang oras lang kada araw. Just five days. Limang araw lamang po. Total ten hours, right? So, matotal, sampung oras. Yeah. To where will you invest? Kaya saan ka po mamumuhunan? For studying this world, right? Yeah. You study hard for the better life 30 and 40 years. Kaya yung pag-aaral sa mundo, nag-aaral ka para lamang sa 30 or 40 years na buhay. But through this uh, Bible seminar, we can get the eternal life. Pero sa Bible seminar na ito, mara tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And, and the study in this world, it's not sure whether you can succeed or not. Ngunit yung pag-aaral sa mundong ito, hindi pa sigurado kung magtatagumpay ka o hindi. But this Bible seminar, it's a so sure. Pero sa Bible seminar na ito, tiyak na tiyak. If you listen carefully to the Bible seminar until the end, you can get the eternal life. Sa pagkat kung makikinig ka sa Bible seminar na ito hanggang sa katapusan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Please invest 10 hour this way. Kaya pakiusap po, i-invest mo na yung 10 oras mo sa limang 10 hour ito. is not so long time in your whole life, right? Kaya yung 10 oras kumpara sa iyong buong buhay, hindi po yung ganun kahaba. But you can get the eternal life. Pero magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. How amazing, right? Talaga I know you are busy in your life. Alam ko po, abala kayo sa inyong buhay. It's difficult to attend the whole session. At mahirap talagang dumalo sa lahat ng mga sessions. But anyway, God invited you. Gayun pa man, yung Diyos po yung nag-imbita sa inyo. Please don't lose those chance. Pakiusap, huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. The last word, I concept to 27 verse 1. Pasahin po natin. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Hindi mo alam kung ano ang dadalin ng isang araw. Yeah. You don't know what will happen tomorrow. Hindi right? niyo po alam kung ano yung mangyayari bukas. Maybe to somebody, this Bible seminar will be the last chance to them. Maring para sa ilan po yung Bible seminar na ito, ito na po yung huling pagkakataon para sa kanila. I experienced so many times. First session, many people attend the Bible seminar, but after second session, I never saw them again. Kaya maraming beses ko na pong nararanasan kapag unang session ng Bible seminar, maraming tao yung dumadalo, pero pagdating ng second session, hindi ko na po sila makita. Please uh, don't lose the chance. Kaya pakiusap, huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. Hmm. Okay, so I really hope I can see you until last session. Kaya lubos po akong umaasa na makikita ko po kayo hanggang sa uling session. Hmm. Okay, see you tomorrow. Okay ho, kita ho tayo bukas. Okay. Okay ho. Hmm. Okay, malalangin po tayo. Mahalaming at mahabaging ama. Salamat po sa takilang pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin upang magadal lang salita ng Diyos. Hiniling ko po na tulungan mo ang mga taong ito na makadalo sa Bible Seminar hanggang sa katapusan. Ipakalom mo po ang kaligtasan sa lahat ng dumalo. Kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habang at piyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.